ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்ஜினியரிங் டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் டிப்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள எக்ஸாம் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனில் வந்து நியூ ரூல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஆர்ட் செமஸ்டரில் வந்து அரியர் வச்சிங்கன்னா ஆர்ட் செமஸ்டரில் தான் எழுத முடியும் ஈவன் செமஸ்டரில் அரியர் வச்சிங்கன்னா ஈவன் செமஸ்டரில் தான் எழுத முடியும் அதாவது ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் நீங்கள் அரியர் வச்சிங்கன்னா அதை வந்து தேர்ட் செமஸ்டரில் தான் எழுத முடியும் செகண்ட் செமஸ்டரில் வந்து அரியர் வச்சிங்கன்னா ஃபோர்த் செமஸ்டரில் தான் எழுத முடியும் இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனுக்கு மட்டும்தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷனில் உள்ளவங்களுக்கு நார்மலாக நீங்கள் வந்து எல்லா வாட்டியும் எழுதலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ரெகுலேஷன்ஸ்க்குமே இது காமன் தான் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து எல்லா அரியரையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து டிகிரி வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்தந்த செமஸ்டர் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸு அந்தந்த செம் செமஸ்டரில் எழுதி பாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு அரியர் இருந்துச்சுன்னா இனிமேலாவது நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இன்டர்னல் எக்ஸாம் இன்டர்னல் எக்ஸாம் வந்து நம்ம காலேஜில் நடக்கிறதுல நல்ல மா நல்ல மார்க் வந்து நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அதாவது ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரை வந்து நம்ம மார்க் வந்து வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து நல்ல கிரேட் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தமிழ் மீடியத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் இப்போது ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருக்கும் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரிப்பட்ட சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து பிக்கப் பண்ண இஸ் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்லாத்தையுமே மக்கப் பண்ணி க தயவு செய்து மக்கப் பண்ணி படிச்சிடாதுங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் எழுத முடியும் அதில்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் ரொம்ப எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம் இதை ரோல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அதில் வந்து எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல் படிச்சுட்டு போய் அந்த எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் தயவுசெய்து பிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது நாள் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து ஈடுபடாதீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து பிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பிடிப்பட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு வருஷத்தில் அந்த 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 செம் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வசல்ட்டுமே அந்த சம் உங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு பிக் படிச்சிங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு இன்கொயரி வைப்பாங்க என்கொயரி வச்சுட்டு வச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டை மட்டும் ஃபெயில் பண்ணிவிட்டு மற்ற சப்ஜெக்டில் உள்ள ரிசல்ட்டெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ் அதனால் தயவுசெய்து பிட் அடிக்காதுங்க ஓன் கண்டென்ட் எழுதுங்க பிட் அடித்தாலும் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் வந்து ஓனாக இருந்து நீங்கள் படித்து கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் எப்போவுமே நம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் யோசித்து வந்து செயல்படணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்டண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்டண்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்ல நல்ல முறையில் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே நீங்கள் நோட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்தந்த செமஸ்டரையும் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் என்னோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ